Sayyid Hadri Ali Tangal Sahib, the President Jamia Nuria Rebya, Janab Sayyid Sadiq Ali Sahib, the General Secretary, Janab PK Kunjali Kotiji, Honorable Member Parliament, Janab E. Muhammad Bashir Sahib, Member Parliament, Janab M. I. Shahnawaz Sahib, Member Parliament, Janab Abdul Wahab Sahib, Member Parliament, His Excellency Abdan Abu Al Haj, Honorable Ambassador of Palestine, His Excellency Halim Al Sayyid Muhammad. Tajuddin, Ambassador of Arab Republic of Egypt, Janab Sayyid Muhammad Jafri Muta, Mutu Koya Tangal Sahib, President Samasta Karal Jamaitu Ulma, and Sheikhul Jamia, Janab Haji. Al Kuti Musliyar Janasakti Samast Kerala Jumitulma Sayyid Munir Ali Sai Tangal Distinguished Scholars, Dear Students, Assalamu Alaikum Rahmatullahi Wabarakat. I have a great pleasure to be here on this historic and momentous occasion. I have had an opportunity to visit and address number of convocations educational institutions in different parts of the country but the type of celebration which is going on in this city on this occasion I haven't come across I don't know about excellencies whether they have seen the celebrations in the city the general public being part of this annual function annual celebration and celebrating the foundation of the institution is something unique in the country, maybe unique in the world. This public celebration, while I was coming, the entire small city was full of the people. So I asked my friends, is there some other occasion to celebrate which is why the everybody is on the roadside they said no the people from distant areas from the neighboring districts have come to be the part of the celebration well this speaks a lot about the institution how many educational institutions we have in the country <coughs> How many religious education institutions we have in the country are be one religion or another religion where the where in the foundation stone foundation of an institution becomes the public celebration. So on this occasion I would remember 
and pay my tributes to all those who have been associated with this jamia right from its foundation right from the inception till date ee mah does it need uh, i don't yes. think that need does everybody understand no how many people understand english will you please raise your hands then i will decide whether to translate get it translated or no nobody understood come on this is the most uh, educated state in the country literate state in the country 100% or oh, then i think now you can translate everyone this no nothing you won't be able to make anything don't repeat the names yes ee mahataya sammelanathinte വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള അഭിവന്യരായ നേതാക്കന്മാരെ സമാധരണീയരായ പണ്ഡിതന്മാരെ ഈ മഹാസമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധനം ചെയ്യാനും ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൽ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വരാനും കഴിഞ്ഞത് ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കണക്കാക്കുകയാണ് വലിയ പണ്ഡിതന്മാർക്കൊപ്പം ജനകീയരായ നേതാക്കന്മാർക്കൊപ്പം ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഈ വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികളിൽ സംബന്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് അതിയായ ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട് അഭിമാനമുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വാർഷിക മഹാസമ്മേളനമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാടിൻ്റെ ആഘോഷമാണ് ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള വിദേശ പ്രതിനിധികളുണ്ട് നമ്മുടെ അംബാസിഡർമാരും മറ്റും ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്കറിയുമോ എന്നെനിക്കറിയില്ല ഇത് ഈ നാടിൻ്റെ ഉത്സവമാണ് ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത ജില്ലകളിൽ നിന്ന് പോലും ഈ മഹാസമ്മേളനത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ ഇവിടെ ആയിരങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാരെ വാർത്തെടുക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സമ്മേളനത്തിൽ നിങ്ങളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്കുള്ള ആഹ്ലാദവും സന്തോഷവും ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് പ്രകാശം ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന വിവിധ മതസമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ആ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിച്ച നാൾ തൊട്ട് വലിയ സേവനമാണ് സമൂഹത്തിന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിരവധി പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് അവർ സമൂഹത്തിന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ നമുക്ക് വിവരണാതീതമാണ് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ തന്നെ അതുല്യമായ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സംഭാവനകളെ ഞങ്ങൾ എന്നും വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ വരാനും ഈ സമ്മേളനത്തിന് നിങ്ങൾ അഭിസംബോധനം ചെയ്യാനും കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്കുള്ള സന്തോഷം ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ജോഗ്രാഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ ഹിസ്റ്ററി education culture and within the state of kerala when we come to malabar the history of entire malabar is one of the richest and the famous we have been ruled as a country by so many foreign rulers but there are very few places in the country wherein the foreigners may not be just to rule the country or region this malabar region but have been coming to both rule and some have come 
to do the business and this continued for centuries together well that gives the malbar region as a whole the uniqueness this is the region where romans came greeks came arabs came persians came chinese portuguese dutch ultimately british they came as i said in the beginning some would come to do the business of spice and some would come to stay to explore i don't think any region in any part of the country have this or experience this type of rich foreign collection culture for centuries together suhrutukale keralam ennu parayunnathu nammude india rajyathu thanne vyathyasthamayi nilanilkunna oru samuhamaan oru samsthanamaan ivadutha vidyabhyasam ivadutha aarogya rangathulla netangal ivadutha samskaram ellam valare savisheshamaan aa keralathile malabar ഒരു പാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു ഭൂപ്രദേശമാണ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് നിലയിലുള്ള വൈദേശിക ബന്ധങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അറബികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പാർസികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡച്ചുകാർ വന്നിട്ടുണ്ട് പോർച്ചുഗീസുകാർ വന്നിട്ടുണ്ട് അവസാനമായി ബ്രിട്ടീഷുകാരും വന്നിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ വന്ന് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുമായി പല വിധത്തിലുള്ള സംവാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ജനത എല്ലാ സാംസ്കാരിക മഹിമയെയും നോക്കിക്കണ്ട ഒരു ജനതയാണ് മലബാറിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായ ഒരുപാട് സവിശേഷതകൾ ഉണ്ട് എന്നും ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്ട് for the famous malabar rebellion revolt against the british government in 1921 what is hard thing to know that the muslims and non muslims hindus unitedly fought against the british so that is again a uniqueness this is a place of freedom fighters this is also the place famous till date for communal harmony which is unfortunately under the present dispersion in the government of india becoming very rare now in different parts of the country suhrutukale malabaril naan paranja ee videsha shaktikal okka vannathu kachavadathinu vendiyan avasanam vanna british kar ഈ രാജ്യത്ത് ഭരണം ആരംഭിച്ചപ്പോ ഇത് മലബാറിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ ഉജ്ജ്വലമായ സമര പാരമ്പര്യത്തിന്റെ നാടാണിത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടാൻ ഈ മണ്ണിലെ ഹിന്ദുക്കളും ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങളും തോളോട് തോള് ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനെതിരായി പോരാടിയത് ചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത പോരാട്ടത്തിന്റെ കഥകൾ ഈ മലപ്പുറത്തിന് ഈ മണ്ണിന് പറയാനുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം ഇവിടെ ഇത് മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ മണ്ണാണ് ഹിന്ദുവും മുസൽമാനും ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന മണ്ണാണ് ആ സൗഹൃദം പൂത്തുലഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മലപ്പുറത്ത് വന്നു നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ എനിക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സൗഹാർദ്ദം തകർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് lot of history behind it produce scholars of international repute famous for jurisprudence books books being read across the globe famous for cultural activities famous for literature and also land of freedom fighters ivade ee st 
സ്ഥാപനത്തിൽ ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ ഇസ്ലാമികമായ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം നേരാം വണ്ണം പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് മറ്റ് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടി വലിയ അവബോധം അവർ നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ബിരുദം നേടി പുറത്തിറങ്ങുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ നമുക്ക് അഭിമാനമാണ് അവർക്ക് വലിയ സേവനങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽസ് both cooperative corporate and most importantly famous for communal harmony and it is here we have all gathered in this area today where nuria college or nuria nuria institution nuria jamia institution is located idu perindal mannaya പെരിന്തൽമണ്ണയ്ക്കും സവിശേഷതകളുണ്ട് ധാരാളം നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുള്ള നല്ല ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുള്ള അതോടൊപ്പം ഈ മഹത്തായ ദീനി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രമുള്ള ഈ നാട് മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ കൂടി അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വിളനിലമാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇവിടെ വരാനും ഈ സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാനും ഈ നാടിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അഭിവാദ്യം ചെയ്യാനും കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്കതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് and before i speak about this institution as i said in the beginning we today remember the eminent towering personalities who are responsible or who are behind of setting up this institution they are marhum janab po koya tangal sahab bafa ki tangal sahab mohammad ali sahab tangal janab sayed umar ali sahab tangal janab e ahmed sahab who was last year in the month of january we thus part of the celebration but unfortunately today he is not with us may god give him jannat and also marhum kutumala babu musliyar ji they are not with us but those who are here janab said hyder ali sahab tangal president of dami janab professor ali kuti musliyar sahab and dr bahuddin puriya bahuddin faizi nadvi ji they are the ones so i i salute all of you who are responsible for make for making this institute unique and as a fact the 3rd february 1963 was really a historic day when janab sayed salahuddin embichi koya tangal sahab laid the foundation stone of this jamia nuria on a plot donated by marhum bapu haji sahodaran mari sandarbathil ee sthapanathin asthivaram itta mahatukkalaya nedakkanmare smarikkada pogunnathu seriyalla ivada namukku ariyam mahanaya pookoya tangal ബാഫക്കി തങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ
സ്ഥാപനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ മഹത്തുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ അവസാനം നമ്മളോട് വിട പറഞ്ഞ കോട്ടുമല ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ അങ്ങനെയുള്ള പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഈ നിലയിൽ വളർത്തി വലുതാക്കിയത് ഈ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ച സയ്യിദ് ഉമർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങളെയും ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊക്കെ പ്രിയങ്കരനായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളെയും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം എൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ സുഹൃത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മളോട് വിട പറഞ്ഞ ഈ അഹമ്മദ് സാഹിബിനെയും ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ആ മഹാരഥന്മാരായ നേതാക്കന്മാർ പണ്ഡിതന്മാർ അവരാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നായകൻ പ്രിയങ്കരനായ സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാരും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയങ്കരനായ ബഹാബുദ്ദീൻ നദ്വി അവർകളും ഇന്ന് ഈ സ്ഥാപനത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയാണ് ഈ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പേരിൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയും ഞാനിവിടെ ഓർക്കുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ ഫെബ്രുവരി മൂന്നാം തീയതി സയ്യിദ് ഷിഹാബുദ്ദീൻ ഇമ്പിച്ചുകോയ തങ്ങളാണ് ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന് വളരെ ഹൃദയവിശാലതയുള്ള ഈ നാട്ടുകാരനായ ബാപ്പു ഹാജി നൽകിയ സ്ഥലത്ത് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് അസ്ഥി വാരമിട്ടത് അതേ തുടർന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരായ നേതാക്കന്മാരായ മഹത്തുക്കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് ഈ സ്ഥാപനം ഇന്ന് വളർന്ന് പടർന്ന് പന്തലിച്ചത് ഈ സമയത്ത് ഈ വാർഷികാഘോഷ വേളയിൽ ആ മഹാന്മാരെ ഞാനിവിടെ സ്മരിക്കുകയാണ് I am extremely happy that religious education side by side the technical education which is being given in the engineering college is being imparted in the city shushan in so far islam is concerned the first thing in islam is ikra bismi as a matter of fact ikra which means read seek knowledge was the first word which was revealed to prophet muhammad be peace upon him by jibril so the first thing we start with ikra education so you can imagine how important is education in our religion and here is an institution which is imparting which is giving religious education the significance of education is repeatedly emphasized in our holy book with frequent injunctions such as god will exalt those those of you who believe and those who have knowledge to high degree so acquiring knowledge and a quality knowledge is mandatory is compulsory in our religion rather there is the basis and the fundamental and this institution is doing the basic and fundamental things for islam in this part of the country and in the state മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിദ്യാഭ്യാസം പരമപ്രധാനമാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് 
മതപരമായ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ പുറത്തിറങ്ങുന്നു ഇതേ സ്ഥാപനം തന്നെ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജും നടത്തുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറെ സന്തോഷകരമാണ് ഇസ്ലാമിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അറിവിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് നമുക്കറിയാം ജിബ്രീൽ അലൈസ്ലാം പ്രവാചകനോട് ആദ്യം പറയുന്നത് നീ വായിക്കുക നിന്റെ നാഥന്റെ നാമത്തിൽ അപ്പൊ വായനയിലാണ് തുടക്കം അറിവാണ് പ്രധാനം എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഒരു മതമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യം പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരും നേതാക്കന്മാരും ഈ വിധത്തിലുള്ള സാംവി സ്ഥാപനങ്ങളെ സംവിധാനിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു നിലക്കും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയെ നമുക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല അതുമായി ആ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി ഇല്ലാതെയാക്കുന്ന ഒരു ശ്രമങ്ങളെയും നമുക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല വിശ്വാസപരമായി തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഓരോ വിശ്വാസിക്കും ബാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമികമായ ഇസ്ലാമികമായ പ്രഖ്യാപനം The is Islam has a great history and its capacity of knowledge was accepted universally. There have been ups and downs across the world during these 1400 years. since the beginning of islam but there was a golden period of islam also from 10 to 13 century when we used to have big islamic scientists when europe was very backward there was no knowledge there was no science it is at that point of time the golden period which lasted for 3 to 4 centuries 3 to 400 years rose to the occasion to provide science to the world and Europe in particular Islam developed its own science medicine chemistry botany physics mineralogy mathematics and most importantly astronomy you will be surprised to know that the astronomical installment and instruments like coordinate sextant which was an which was an instrument used to determine longitude and latitude which all those who must have read the algebra this has come from the islamic teaching not from the europe or not from america elsewhere another universal instrument astrolabe a medical instrument to determine the altitude of the sun was also done by abu ashik ibrahim an arab so at that point of time in that century in 10th century 11th century the arab scholars would know about the longitude and latitude they will also know the distance of the sun sun so that is the knowledge acquired by the muslims globally not even today but in the 10th century 11th century 20th uh, 13th century islamikamaya charitram parishodikkumbo europe andhakarathil nilkunna kaalathu islamika panditanmar baudhikamaya karyangale sambandhichu 
ശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആരോഗ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് രസതന്ത്രമാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ജീവശാസ്ത്രമാകട്ടെ ഗണിതശാസ്ത്രമാകട്ടെ ഊർജ്ജതന്ത്രമാകട്ടെ ഇതിലെല്ലാം വളരെ വലിയ പാണ്ഡിത്യം നേടിയ പണ്ഡിതന്മാർ പതിമൂന്ന് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഇസ്ലാമിക സാഹചര്യത്തിൽ വളർന്നു വന്ന പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ആ ആ പണ്ഡിതന്മാരാണ് യൂറോപ്പിന് പോലും ഈ ശാസ്ത്രീയ ശാഖകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം നേടിക്കൊടുത്തത് പലതും അവർക്കറിയാത്ത പലതും അവരുടെ മുമ്പിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ഹബു ഹാഷ്മി സയ്യിദിയെ പോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരാണ് ആ പണ്ഡിതന്മാർ നമുക്കറിയാം സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രവും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഗണിതങ്ങളും പലവിധത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ അനുമാനങ്ങൾക്കും തുടക്കം കുറിച്ചത് ഈ അറബ് ലോകത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് എന്നുള്ള കാര്യം എത്ര പേർക്കറിയാം ഇന്നെല്ലാം യൂറോപ്പിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ യൂറോപ്പിന് പോലും വഴികാട്ടിക്കൊടുത്തത് ഈ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് and you will find in guinness book of world the oldest and continuously operating institution educational institution in the world is in morocco this university is called al karwin university in fez country morocco and this was set up in 859 ad by fatima al feri so how old is our knowledge and since then from the 9th century till today we are continuously giving degrees to the world so that is the ilm that is the ikram which the muslims across the world have been following muslim charitrakaranmar muslim shastrakanmar ad 859 kalagattathil vare valiya sthapanangal srushtichu kondu gaveshanangalum padanangalum nadathi shastra logathu thangalude vyaktithvam prakadipichittunde al quranian infants university മൊറോക്കോ മൊറോക്കോയിലെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥാപനം ലോകത്ത് തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയതും മുസ്ലിം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായിരുന്നു അപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ പഠനവും ചിന്തയും മുസ്ലിം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ലോകത്തിന് തന്നെ വെളിച്ചം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല പണ്ഡിതന്മാരെ ഈ രംഗത്ത് നല്ല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ ഈ രംഗത്ത് സംഭാവന ചെയ്യാൻ മുസ്ലിം ലോകത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് i think when we speak and in translation it becomes two speeches so i should stop here and thank the president janab hadr ali tangal sahab jamia nuria arabia i also should thank the general secretary sayed sadiq ali sahab tangal and thank sheikh jamia sheikhul jamia for having invited me and also i must thank member parliament janab kunj ali kuti sahab bashir sahab and wahab sahab for persuading me in the parliament and making it possible to come here we are all busy we were fighting in the parliament they were fighting in lok sabha i was fighting in rajya sabha ultimately we succeeded in lok sabha on triple talaq we have stopped this triple talaq in rajya sabha this is the most obnoxious and atrocious bill i have come across where in the bjp government is making a civil contract a civil marriage a marriage between husband and wife is a civil contract between the two parties and 
they have brought in through law criminality whereby they would like to put the husband inside the jail without any bail non bailable for 3 years and during these 3 years if the bjp law i won't say the national law no nation can have and afford such a law the onus of the husband is to feed the wife and the children so this law which bjp had brought in wants to put the husband in the jail for 3 years doesn't provide any bail provision and yet makes it mandatory on the part of the husband to look after the wife wives and children's day to day needs i do not know the bjp must have or the government must be having some factories in the jail where the people can make money and feed their family members but this type of law is totally inhuman which is not acceptable which is why we opposed it and we stopped it and as and when it comes again we will do the same thing with these words i again once again i thank you the organizers the president general secretary the head of the institution and wish you wish the scholars all the best wish you happy new year long career healthy life and please while you are preaching the teachings of the quran teachings of the prophet muhammad please the need of are in the country at the moment is unity in diversity the need of the hour is communal harmony people are bent hell bent upon to divide to polarize this country in the name of the religion but it is for the scholars the islamic scholars to rise to the occasion let let there not be any disharmony let there be absolute communal harmony in our country that is in the interest of our country that is necessary for the nation and that is necessary for growth and development of the country with these words i wish you all the best thank you very much assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sahodaranmare njan ende prasangam durgipikkunnilla ivada varan kazhinjadil ee maha sammelana tapisambodhana cheyan kazhinjadil ee sthapanathinte mahanaya president sayyid haider ali shihab thangale ee sthapanathinte karma kushalanaya general secretary sayyid sadiq ali shihab thangale ഷെയ്ഖുൽ ജാമിയ ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാരെ എല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവരെ ഞാൻ വരാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള പാർലമെൻറ്റിലെ അഭിമാന താരകങ്ങളായ അംഗങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് ബഹുമാന്യനായ ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാഹിബ് രാജ്യസഭാംഗമായിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യനായ പി വി അബ്ദുൽ വഹാബ് സാഹിബ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഡൽഹിയിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ മതേതരത്വത്തിന് വേണ്ടി പടപൊരുതുന്നവരാണ് നമുക്കറിയാം മുത്തലാഖ് ബില്ല് ഇന്ത്യയുടെ രാജ്യസഭയിൽ വന്നപ്പോൾ അത് തള്ളിപ്പോയത് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഈ മുത്തലാഖ് ബില്ലെന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം വിവാഹം സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കരാറാണ് ആ കരാറിനെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ആ വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവർ വിവാഹമോചനം കഴിക്കുമ്പോൾ പുരുഷനെ ജയിലിൽ തള്ളാനുള്ള കാടൻ നിയമമാണ് പ്രാകൃത നിയമമാണ് ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമുക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല ആ സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത ബില്ലിനെതിരെ ഞങ്ങൾ പാർലമെൻറ്റിൽ ഒന്നിച്ച് പടപൊരുതിയപ്പോൾ അതിന് മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടത് നാനാത്വത്തിലെ ഏകത്വമാണ് 
നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ കഴിഞ്ഞു പോയ തലമുറകൾ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചത് ആ മഹത്തായ പൈതൃകമാണ് എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും നല്ല അംശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ ഭാരതത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചും ബഹുമാനിച്ചും എല്ലാ മതങ്ങളും ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കിയും നമ്മൾ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നാനാത്വത്തിലെ ഏകത്വം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവേണ്ടതുണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ബഹുസ്വരത എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ബഹുസ്വരത മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇവിടെ വരാനും ഈ സമ്മേളനത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യാനും കഴിഞ്ഞതിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാർക്കൊക്കെ എൻ്റെ ഹൃദ്യമായ നിസീമമായ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടുമുള്ള എൻ്റെ സന്തോഷം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു